বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি পায় বসাছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ গোলাম মোল্লা রনি ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি বিজেপি চেয়ারম্যান সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিশ দলীয় জোটের নেতা ব্যারিস্টার ফান্দ আলী ব্রাহ্মণ পার্থ স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার গোলাম মোল্লা রনি অনেক রকমের সমস্যা বাংলাদেশে আছে অনেক বিষয় নিয়ে হয়তো আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু মানুষ এখন যেটা বুঝতে চায় সেটা হচ্ছে যে সামনে যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনটি সময় মতো হচ্ছে কি না শান্তিপূর্ণ হচ্ছে কি না অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে কি না ভালো নির্বাচন হচ্ছে কি না সেটি মানুষ বুঝতে চায় এবং এর দায় দায়িত্ব প্রধানত বর্তায় সরকারের উপরে আপনারা কি আসলে একটি ভালো অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চান হ্যাঁ প্রথমত বিরোধী দল যারা আছে তারা আসলে নির্বাচন আসবেন কে আসবেন না কবে আসবেন কিভাবে আসবেন কার মাধ্যমে আসবেন কোন প্রক্রিয়ায় আসবেন তাদের নেগোসিয়েশনটা কী হবে এটা এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমাদের রাজনীতির মাঠে স্পষ্ট হয়নি কিন্তু সরকারি দল এবং তাদের যে জোট তারা প্রথম থেকেই আজকে এক বছর যাবৎ কম করে হলেও এই নির্বাচনটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেবে তারা কিন্তু সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করেছে গত এক বছর ধরেই এবং তাদের আচার আচরণ চালচলন কথাবার্তায় তারা মনে হচ্ছে যে এই নির্বাচনটাকে তারা ঠিক বিগত নির্বাচনের মতো ওইভাবে ভাবছে না তারা ভাবছে যে এই নির্বাচনটি অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক হবে অংশগ্রহণমূলক হবে এবং বিগত নির্বাচনের যে দুর্বলতাগুলো ছিল ত্রুটিগুলো ছিল সে অবশ্যই এই নির্বাচনে সেটা একেবারে অসম্ভব বিষয় হবে তো এটা যদি আমাদের দলীয় দৃষ্টিকোণের বাইরে গিয়ে আপনি একটা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনি আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন যে আগামী নির্বাচনটি কেমন হবে তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আগামী নির্বাচনটা হবে মহাভারতে যে কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ ঠিক সেই যুদ্ধের মতো হবে অত্যন্ত কৌশলী এবং অত্যন্ত ভাগ্য নির্ধারণী এবং ওই যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলা যায়নি যে এই যুদ্ধের ফলাফলটা কোন পক্ষে আসবে তো এটা কেন মানে পৃথিবীতে তো অনেক যুদ্ধ হলো সেই যুদ্ধের মধ্যে বারবার কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আসে এর কারণটা হলো যে ওই যুদ্ধটা ছিল একই পরিবারের মধ্যে এবং ওই যুদ্ধে যারা কুশিল অফ ছিলেন যারা সেনাপতি ছিলেন তার একই গুরুর শিষ্য ছিলেন অর্থাৎ ওখানে যিনি দ্রোণাচার্য যিনি ছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় যিনি গুরু তিনি পাণ্ডব এবং কৌরব যারা যুদ্ধ করছিল পরস্পর দুই পক্ষকে তিনি শিক্ষাদান করেছেন তো এখন যদি আপনি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনি যদি ধরেন বিএনপির যারা নীতি নির্ধারণী আছেন তারা বেসিক্যালি কিন্তু আওয়ামী লীগের বাই প্রোডাক্ট তা আওয়ামী লীগ কী কী করতে পারে বিএনপির এই যে যারা সিনিয়র নেতৃবৃন্দ তারা বিভিন্ন সময় ছিলেন মদুত আহমেদ খন্ডকা ডক্টর মোসাহেব থেকে শুরু করে আরও অনেক নেতা কর্মী যারা আওয়ামী লীগ থেকে এসছে তারা এই আওয়ামী লীগের করণীয় শক্তি দুর্বলতা তাও জানেন বঙ্গবন্ধু শিষ্য ছিল আবার আওয়ামী লীগে যারা নির্বাচনটা পরিচালনা করবেন তারাও বঙ্গবন্ধু শীর্ষ আবার সাম্প্রতিককালে আপনি দেখুন যে যুক্তফ্রন্ট যে আসছে নতুন যুক্তফ্রন্ট তারা যে মেরু করুন তাদেরকে নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে এবং ঐক্য প্রক্রিয়া রাইট তারাও কিন্তু সবাই এক্স আওয়ামী লীগার তাই কাজেই এই একই গুরুর শিষ্য কেউ ভাষানির কেউ বঙ্গবন্ধুর কেউ সরোয়ারদির কর্মী তো তাদের যে রাজনৈতিক কৌশল তাদের সে শক্তিমত্তা তাদের যে শিক্ষা তাদের যে ধীশক্তি এটা পরস্পরের মোটামুটি জানা আছে ঠিক কুরুক্ষেত্রের মতো কিন্তু গোলাম আল্লাহ রনি আপনি তো রাজনীতি করেন তার বাইরেও আপনি লেখালেখি করেন কথাবার্তা বলেন একটু অন্যদের চাইতে সবাই একটু আলাদাভাবে আপনাকে বিবেচনা করে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা যে আপনি যে নামগুলো উচ্চারণ করলেন বঙ্গবন্ধু মৌলানা ভাষানী সরোয়ারদি কেউ কি আসলে তাদের অনুসরণ বা তারা কি রাজনীতি করছেন সেটি আদৌ জানেন কি না সেটি নিয়ে তো আমার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে না ঠিক আসলে মানে আপনি যেই আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন বা অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ যাদেরকে আপনি শিষ্য বলছেন বা উত্তরসূরি বলছেন সময়টা হলো কি তারা কি ওনাদের রাজনীতি কিভাবে করেছেন কি রাজনীতি ছিল ওনাদের আদর্শ ওনাদের জীবন আচরণ সেগুলো সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখেন অবশ্যই রাখেন অনেকে রাখেন সবাই যে রাখেন তা না লক্ষণকে লক্ষণ তো তা বলে লক্ষণটা হলো যে বঙ্গবন্ধুর যে সময়টা যদি আপনি কালটা ধরেন উনিশশো উনসত্তর সত্তর একাত্তর তার গোল্ডেন গ্লোরিয়াস টাইম তো উনিশশো উনসত্তর সত্তর একাত্তর এই যে সময়টা তার গ্লোরিয়াস টাইম এই সময়টা আর দুই হাজার ষোলো সতেরো আঠারো এক সময় নয় কাজে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সেই অনুসৃত নীতিগুলো যদি আপনি এখন বাস্তবায়িত করতে যান এ যে একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হবে ঠিক ওই আদর্শটাকে রেখে অর্থাৎ গণতন্ত্রের জায়গা মানুষকে ভালোবাসার জায়গা সততা ন্যায়নিষ্ঠ পারস্পরিক রিলেশন এবং একটা দেশকে ভালোবাসা দেশপ্রেম এইটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল জায়গাটাতে ঠিক রেখে 
এরপরে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের যে এখন এই মুহূর্তে আপনি ইচ্ছা করলে ইয়াবার সমস্যা দূর আপনাকে মাথায় রাখতে হবে গাজার সমস্যা মাথায় রাখতে হবে এই মুহূর্তে আপনার যে ক্রস ফায়ার হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনার যে ক্রাইম বেড়ে গেছে ব্যাংক লুট হচ্ছে এই মুহূর্তে মানুষ যে ঘুষ খাচ্ছে দুর্নীতি খাচ্ছে এটা উনিশশো সত্তর ঘটনাগুলো ছিল না তো কাজী এখনকার এই সতেরো কোটি মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করা এবং এই বর্তমান সমস্যা সংকুল পৃথিবী এবং বাংলাদেশ এটা যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্যই কিন্তু অতীত মুখী হয়ে সম্ভব নয় অতীতের আদর্শটাকে শুধু মস্তিষ্কে ধারণ করে আজ যে কুরুক্ষেত্রে বললাম তা আমি সেই কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেই যুদ্ধে যে জয় পরাজয়টা একদম শেষ মুহূর্তে নির্ধারিত হয়েছিল এবং সেখানে সবাই যেটা বলে সত্যের জয় হয়েছিল মিথ্যার জয় হয়নি অথচ শক্তিমত্তার দিক থেকে সমস্ত দিক থেকে মিথ্যা কিন্তু সেখানে মোস্ট পাওয়ারফুল ছিল তা কাজী আমি মনে করি যে এবারের যে নির্বাচনে সেই নির্বাচনে সত্যের জয় হবে এখন আওয়ামী লীগ বলতে পারে যে আমাদের এই এই সত্য আছে আমরা যথেষ্ট দেশের উন্নয়ন করেছি আমরা দেশের মানুষের জীবন মানের পরিবর্তন করেছি নীতিগতভাবে সরকারের যে প্রধান প্রধান মন্ত্রী আছেন কর্মকর্তা আছেন দলের যে কর্মকর্তা আছেন এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার যে পরিবার তার বোন তাদের সম্পর্কে কোনো রাষ্ট্রীয় অনাচার দুর্নীতি এদের ন্যূনতম কোনো স্পট লাগেনি এ সময়ের যে দুর্নীতি বিচ্ছিন্নভাবে এ সময়ের যে যা কিছু হয়েছে অবশ্যই তার সাথে অনেকে জড়িত কিন্তু সরাসরি যারা শাসক দলের যে মূল কেন্দ্র নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াসের সাথে এদের যে কানেকটিভিটিটা এরা বলতে পারবে না কিন্তু অতীতে আপনি যদি ধরুন এরশাদ আমলে কিংবা ভিএনপি আমলে দেখা যাচ্ছে যে দুর্নীতির যে অভিযোগ সরাসরি শাসক যে পরিবার যে নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল ওই জিনিসটা সেখানে নেই এরপর আপনি যদি ধরেন যে মানুষের যে সচেতনতা স্বাস্থ্য সচেতন রাজনীতির সচেতন গণতান্ত্রিক সচেতন এই সমস্ত জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বলতে পারে যে আমরা ন্যায়ের পক্ষে আছি সত্যের পক্ষে আছি বিএনপি হয়তো তাদের পক্ষে তারা সেই কথাগুলো বলতে পারে তো এখন আমরা আমাদের মতো করে বলে যাব যে আমরা ন্যায়ের পক্ষে আছি আমরা যে পাঁচই জানুয়ারি একটা নির্বাচন করেছি দু হাজার চোদ্দো সনে ওই মুহূর্তে আমাদের কাছে ওই নির্বাচন করা ছাড়া কোনো অপশন ছিল না পরবর্তীতে আমরা কমিটমেন্ট করেছিলাম সময় সুযোগ মতো একটা নির্বাচন দেব কিন্তু সেই কমিটমেন্টটা বাস্তবায়ন করার জন্য যে আমরা প্রতিপক্ষ দরকার আমরা তাকে একটা নেগোসিয়েবল অবস্থাতে কখনো পাইনি ফলে আমাদের সেই যে উইল ফোর্সটা আমাদের জিশ্বাস শক্তিটা আমরা কখনো কাজে লাগাতে পারিনি এমনকি আমরা এখনও চাচ্ছি যে বিএনপির সাথে একটা অংশগ্রহণমূলক সুসম্পর্ক স্থাপন হোক কিন্তু তাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা চাই তারা বাংলাদেশে এসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলুক কিন্তু তারা চলে যায় আমেরিকাতে তারা চলে যায় ইংল্যান্ডে তারা এখন একবার চলে যায় ভারতে তারা এখন যে কলকাতামুখী হবে না দিল্লিমুখী হবে না আমেরিকামুখী হবে না ইংল্যান্ডমুখী হবে তারা এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না তারা কি এখন ডক্টর কামালের নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্টের সঙ্গে থেকে তারা কি জামাতকে বাদ দিবে নাকি জামাতের সঙ্গে থেকে যুক্ত ফ্রন্টের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না তারা সেই সিদ্ধান্তটা এখনও জাতির সঙ্গে করতে পারেনি তো নির্বাচনের ধরুন সর্বোচ্চ আর দুই মাস আছে সাংবিধানিকভাবে সেই দুই মাসের মধ্যে তারা কে কি করবে না করবে এটা কিন্তু দেশবাসী বুঝতে পারছে না কাজেই আওয়ামী লীগ সরকারের কে দুটো চিন্তা করতে হচ্ছে এক নম্বরে যে বিএনপি হুট করে চলে আসবে চলে আসবে সেটা তাদেরকে মাথায় রাখতে হচ্ছে দুই নম্বর হলো হঠাৎ করে বিএনপি জ্বালা পোড়া আন্দোলন করতে পারে কারণ তারা একটা বিগত দিনে দীর্ঘদিন তারা একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল একাধিকবার ক্ষমতায় ছিল কাজেই তাদের মতো একটা বিরাট সংগঠন নিয়ে তাদের যে বিজ্ঞ দলীয় ঐক্যজোট ব্যারিস্টার পার্থর মতো যেখানে স্টার আছেন তো জনগণকে উত্তেজিত করতে জনগণকে কাছে আনতে তাদের তো বেশি সময় লাগবে না আমি বুঝতে পারি না ভালো বলছি এখন তাদের আছে তাদের সব আছে তাদের ধর্মীয় লোকজন আছে ওয়াজ করার মতো লোকজন আছে টেলিভিশন তাদের স্টার গুলো এখনো মিডিয়া গুলো দখল করে আছে ওয়াজের ক্ষেত্রে মসজিদ গুলো মাদ্রাসা গুলো তাদের এখনো কন্ট্রোলে আছে তো কাজী এই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলাদেশকে ওই দিন দুই তিন দিনের মধ্যে একটা হ্যাফ হাজার্ট অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে এই ক্ষমতা বিএনপির আছে এটা সরকারি দল বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে আসলে বিশ্বাস করে করেন আমিও করি আমার দলও করে এবং করার কারণে কিন্তু আমরা তো শুনি যে আপনার দলের নেতৃবৃন্দ সবসময় বলছেন হরামে সেই বলছেন যে বিএনপির আর কিছু করার ক্ষমতা নেই না সেটা হলো যে রাজনীতির জন্য সে কথা তারা বলে কিন্তু বাস্তবতা হলো সরকারের প্রস্তুতি আমি তো আগেই বলেছি যে বিএনপি রাজনীতিতে ইলেকশনে আসবে সেটা একটা প্রস্তুতি সরকারকে নিতে হচ্ছে বিএনপি নির্বাচনে আসবে না এটা কি করবে নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য তারা কি করবে দেশি বিদেশি শক্তি নিয়ে একটা জ্বালাও পড়ো আবার সেটা শুরু করবে সেই একটা প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে থার্ডলি হলো বিএনপি আসবে না এবং 
सरकार के एकक भाव एक ग्रहणजोग्य निवाचन करते हैं समस्त राजनैतिक दलगुल आनी देखें जो शक्ति जो बुद्धि जो चिंता त्रिशूल मैं तीन भाव विभक्त हुए आगामी मैं षाट दिन मध्य क्यागल करते हे तो जो देश एक जख एक रेजाल देखें एक नदी स्रोत एक नदी स्रोत जो सोजा गए पतित है तक से फोर्स था क्योंकि जेटा जो तीन टा भागे विभक्त हो जाए से क्योंकि गति हारा हो जाए शक्ति हारा हो जाए फले सरकार जो सिद्धान जे जाए बोलुक ना क्या सरकार तीन टी सम्भवना तीन टी विपद के सामने नहीं एगुच्छे क्या ये तीन टी विपद और विपत्ति आगामी षाट दिन को इफेक्टिव है को नन इफेक्टिव है को फलप्रसू है केवलम्र क्षण और वो समय ना आसा पर्त एंत बोझा जा अवस्थाते अवश्य चाह विएनपि आसुक और विएनपि डिक्लेयर दे आसुक जेको मूल्य निवाचन करब एवं निवाचन मठे हमें सरकार के पराजित करब एवं सरकार के सीट ही देवना त्रिस सीट देव ये तरा आसुक कि हमें जो त्रिमुखी चिंता ये त्रिमुखी चिंता एकमुखी चले आसलम तक फेस करार्जन और सुंदर भावे जैसे बोल प्रस्तुति नीते जो सुविधा हल्द प्रार्थी सिलेक्शन बंधु सिलेक्शन जोट सिलेक्शन क्योंकि सब किस एक् त्रिमुखी आंदाली ब्राह्मण पार्थक बोझा जा देखा जाता बनपि ओई जमन टागोला मल्ला रानी बिल्कुल विदेशे छोटाछुटी करा कि कथा बार्तार मध्य सबकि सीमाबद्ध बनपि और आपनारा एर बाहरे आसले निवाचन के केंद्र करा निवाचन करबें कि करबें ना आंदोलन करबें कि करबें ना दाबी आदाय करते पर पारबें ना कार संगे अपन मित्रता है कार संगे हमें कारा एक संगे आद शेष पर्त थकबें कि थकबें ना सब ही अनिश्चित तो आसले कि करबें आपनारा एवं अने के मन करें दो हज़ार चौदर जो सिद्धान मंत्री आखे गोचा घटे इम्पोर्टेंट जरा जिनगुलि कर तिसटा के सेफ रखते हैं एनी आपनर कथा आस प्रथम कथा निवाचन है कि ना भोट दीते किा निवाचने विएनपि आसना ये अनिश्चयता दाय दायित्व कार य दाय दायित्व एकम्र सरकार दुहजार पाँच साल के जोगुली पौरसभा निवाचन बोलें यूनियन परिषदे निवाचन बोलें मेम्बर निवाचन बोलें इवें कि आवामी लीग आवी लीग के दाड़ाते दिशा ये जिसगुलि भोट ना दो आगे एक समय नेताकर्मी जेत बाड़ी जे बोलो अपनारा के भोट दीबें और एख नेताकर्मी जे बोले खबरदार भोट दीते जा भोट दीते ना गेले ही बुझब अपन भोटा पे गए ये भोट ना दे प्रवणता दीते ना दे प्रवणता जिनिटा प्रजन्म का कल्पना थी तेनाली कल्पन ही करते आपके भोट दीते दिए देखें ना इटा अनेक आदिम जुगे मत आज के एत बड़ो बड़ो कथा एत डिजिटलाइज हो जात कि कारण मानुषर मध्य एक चापा क्षोभ आ प्रथम थी आपनी देखें अनेक भलो कथा है निवाचन कैम्पेनगुल ठीक है मीडिया से आसचे मैं ह्वाट इज दूज हमें विभिन्न टी चान देखी दू प्रार्थी के डाकन आपनी हम करबें आपनी हम कि करबें आपनी देशर जो कि करबें ह्वाट इज दर पलिसी क्योंकि भोटे दिन तो भोट ही हाँ जनगण के जिज्ञेस कर मन करी टेलीविशनगुल टक टाइम नष्ट कर एयर टाइमगुल आलोचना करोट है कि ना कैम्पेन करते दबी दबा गौतिक से सबसे बड़ कथा नेत्री बेर होते हमारे कैप्टें जो ना थे अपनी हमारे हाथ पाओ बेधे दी अपनी आपनी देख बनपि ढाला भावे मामला हे व्यक्ति हजे जे व्यक्ति मृत तर नामे बोम मामला दिखे और गतकाल के सिलेटर सभापतर बाड़ी गुली को चार जन कर्मी के अरेस्ट कर हजार हजार नेताकर्मी के अपनी अरेस्ट कर शीर्षस्थानीय नेतृबृंद के मामला दिए जेले पुड़े रेखे अपनी जो आशा करें आपनारे निवाचने जाब से हास्यकर छाड़ा कि 
এটা হলো প্রথম কথা যে নির্বাচন না করার যে পরিস্থিতিটা এটা সম্পূর্ণরূপে আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করছে এটা আমরা করি নেই সেকেন্ড কথা বলেন আমরা যে বিদেশে যাচ্ছি আজকে তো এটা মানতে কারোই মানে কারোই এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশের একটা বড় ফ্যাক্টর জনগণের পাশাপাশি জনগণ একাই নিয়ামক শক্তি না এটা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সংসদে দাঁড়িয়ে অনেকবার বলেছেন যে বিদেশিদের চাপ থাকে বিদেশিদের কথা বলতে হয় অ্যাম্বাসির দাওয়াতে আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদের দেখা যাচ্ছে ভিড় লেগে যাচ্ছে তারা সেখানে যাচ্ছে সো বিদেশের সাথে কথা বলাটা বাংলাদেশ তো কোনো আইসোলেটেড কান্ট্রি না বাংলাদেশে এই গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডেরই একটা পার্ট তো আইম শিওর বাংলাদেশ যেই পরিস্থিতি আছে যেই জায়গায় জিওগ্রাফিক্যালি সিচুয়েটেড বিদেশে তো অনেক ইন্টারেস্ট থাকতে পারে এবং আমরা তো আর বিদেশে যে কাউকে বলছি না আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দাও বা আমাদেরকে ক্ষমতা নিয়ে দাও আমাদের দাবিটা তো খুব যোগতে আমরা একটা ভালো নির্বাচন চাই এবং যেই ভালো নির্বাচনের রাওয়াজটা আওয়ামী লীগ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে সুতরাং আমরা আর আপনি যে ঐক্যের কথা বলছেন যুক্তফ্রন্টের যে ঐক্য হবে বা যে ঐক্য হচ্ছে বা হওয়ার প্রচেষ্টাটা যুক্তফ্রন্টের সাথে তো আমাদের আগে ঐক্য হয়নি বিএনপির ঐক্য হয়নি সো সেখানে এখন বিএনপি একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে চাচ্ছে অফকোর্স সেখানে অনেক সিনিয়র লিডাররা আছেন এটা তো আর রাতারাতি কোনো দিন কোনো ঐক্য হয় না আর আমরা যে ঐক্যগুলি করি করি ওগুলি অনেক সিরিয়াস আমাদের যেমন বিশ দলের ঐক্যটা আঠারো বছর যাবত আছে এখানে তার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু এই এখানে অনেকগুলি দল আছে তাদের নিজস্ব অনেক ম্যানিফেস্টো আছে তাদের নিজস্ব অনেক দাবি দাবা আছে এই কিছু কিছু দল কখনো কখনো বিএনপির বিরুদ্ধে ছিল কখনো কখনো তারা রাজপথে ছিল তা আমি শুনে এটা সময়ের সাথে সাথে এটা মেচিওর্ড হবে এবং সঠিক সময় এই জিনিসটা ঐক্যের ব্যাপারটা যেটা আসছে যে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত ফ্রন্টের ঐক্য প্রক্রিয়ার ঐক্য এখানে বিশ দল আছে কি নেই সেটি তো অনেক সময় বোঝা যাচ্ছে না এই আলোচনার মধ্যে এখন যেভাবে গণমাধ্যম আলোচনা হচ্ছে যা দেখো ওই আমরা তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের বিশ দলটা তো বিএনপি কেন্দ্রিক সেখানে বিএনপি ফর সাম রিজন যদি মনে করেন আমাদের সাথে তো কথা হয়েছে এই ঐক্য হওয়ার আগে আমাদের ফর্মালি মিটিংয়ে কথা হয়েছে যে এখানে এই 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 ব্যক্তিবর্গের যে দলগুলি সত্যি কথা বলতে ভোটে তো তাদের অবস্থান খুব একটা স্ট্রং না কিন্তু ওনারা ওনাদের নিজস্ব জায়গাতে এত সাকসেসফুল বা জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য তো সুতরাং এই মানুষগুলিকে বা এই পার্সোনালিটিগুলিকে ব্যক্তিত্বগুলিকে আমরা চাচ্ছি যে সমগ্র বাংলাদেশ ভার্সেস আওয়ামী লীগ এরকম একটা এটা আপনি 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 মনে করেন মানে মন থেকেই বললেন যে যারা আছেন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আলোচনার মধ্যে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম হয়তো আছেন কিন্তু সবাই বেশ সাকসেসফুল সবাই জাতির কাছে খুব গ্রহণযোগ্য আমি আমি যেটা আমি যেটা বলছি যে ওনার ওনাদের জায়গায় নট অ্যাজ আ পলিটিশিয়ান হ্যাঁ মানে আমি হয়তো আপনি বলতে পারেন যে ডক্টর কামাল সাহেব তো এমপি হতে পারবেন না বা হন্ডি তো এখানে তো বদি সাহেবও তো এমপি হ্যাঁ আমি ওটাকে ওভাবে ধরছি না যে বদি সাহেবও তো এমপি সো আপনি যদি ওনাকে ওনার সাথে ওনাকে কম্পেয়ার করতে পারেন না আমি এই কারণে বলছি যে এমপিটাই সব কিছু না এখানে অন্যান্য আরও অনেক প্যারামিটার্স আছে যেগুলি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ আজকের দিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেই জিনিসটা অনুধাবন করেই আমরা রিয়েলাইজ করেই আমরা মনে করি যে এই ধরনের পার্সোনালিটি আমাদের সাথে থাকলে আমাদের ভালোই বইকে আমাদের ক্ষতির কিছু নেই সেখানে আমাদের ডিপেন্ড করে ওনাদের দাবি দাবা কি এটা বিএনপির উপর এটা আমাদের বিশ দলের সাথে না অনেকে তো রিজার্ভেশন আছে জামাতকে নিয়েও জামাতকে নিয়ে অনেক রিজার্ভেশন আছে জামাতের প্রশ্নগুলো আছে ক্ষমতার দুই বছর তিন বছর ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রশ্ন আছে দেশ দেশ যে বিএনপি ইস কোয়াইট কেপেবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিএনপি যথেষ্ট যোগ্য একজন রাজনৈতিক দল বিএনপিতে নেগোসিয়েট করার মতো এরকম অনেক কিছু আছে আপনি দেখবেন আমরাও যখন নেগোসিয়েট করি আমরা অনেকেই অনেক কিছু চাই বার্গেনিং পজিশনের জন্য এটা নর্মাল কালচার আমি আমি এটাকে ফেস ভ্যালুতে নেই না বাট আমার কথা চলো যে ঠিক মতো একটা ঐক্য হবে বাংলাদেশের এই আওয়ামী লীগের যে দুঃশাসন বা এই যে নির্বাচনী অবস্থার যে এই যে নির্বাচন কমিশনের যে অবস্থা আপনি দেখেন নির্বাচন কমিশন নিজেই বলে দিচ্ছে যে আগামী নির্বাচন হানড্রেড পার্সেন্ট ফেয়ার হবে নাকি আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না উনি জানে না বেচার এতটুকু যে এই কথা বলার সাথে সাথে ওনার এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত ছিল তো আমি মনে করি এই ঐক্যটা অনেক প্রয়োজন এবং আমরাও সাপোর্ট করি বিএনপিকে আমরাও বলেছি যে না আমাদের বিশ দল থেকেও আমরা আমি ছিলাম ওই মিটিংয়ে যে আমরা সবাই করেছি এখন সিটের ব্যাপার কিভাবে আসবে তারা সেটা আমি বাইরে থেকে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির ওপিনিয়ন দিতে পারি যে আমি মনে করি একশো পঞ্চাশ সিটটা একদমই লজিক্যাল না পরিস্থিতি আনা দরকার যেখানে মানুষ ঠিক ভাবে ভোট দিতে পারবে কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটার চান্সেস অনেক স্লিম আজকের আজকের দিনে 
গোলাম মোল্লা রানী এবং কেউ কি বিশ্বাস করে বাংলাদেশে বা আপনার দলে কি বিশ্বাস করত যে কোন একটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে ক্ষমতায় আছে দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে আসলে সাধারণভাবে আজকে যখন আপনারা ক্ষমতায় আছেন ওনারা বা ওনাদের বাইরে যারা আছেন তারা কি বিশ্বাস করে বলে মনে করেন আপনি রাজনীতির যে বিশ্বাস এবং বাস্তবতাটা এত ক্ষণস্থায়ী আমার তো মনে হয় যে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় একটা পরিবর্তন হয় আপনি এরশাদ জমানার কথা যদি চিন্তা করেন যে এরশাদের যে শাসন আমলটা যেটা ছিল তখন নির্বাচন ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙে পড়েছে বা অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে তার চেয়ে কিন্তু আরও খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন একদম ক্যান্টনমেন্ট থেকেই কিন্তু আপনার প্রার্থী সিলেকশন হতো এবং সে কে কত ভোট পাবে সেটা নির্ধারিত হতো ব্যালট ওয়াজ টোটাল ডিফারেন্ট এখনও কিন্তু ওই পর্যায়ে এখনও যায়নি আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যেটা ব্যারিস্টার পার্থ বললেন অবশ্যই ত্রুটি বিচ্যুতি আছে নির্বাচন কমিশনার যেটা বললেন যে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারবো না এই কথা ওনার আইনগতভাবে উনি বলতে পারেন না কিন্তু নির্মম বাস্তবতা যদি একজন নিহায়ত ভালো মানুষ হিসেবে তাকে ধরি সৎ মানুষ হিসেবে যদি ধরি তাহলে তার এটা একটা অনেস্ট কনফিউশন এটা উনি একটা সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তো আমরা সেই সরলতাটা কে কীভাবে গ্রহণ করব এটা ব্যক্তিগত সরলতার উপর নির্ভর করে আর কি কিন্তু উনি যদি খুব ধুরন্ধর হতেন পলিসি দিয়ে বাজ হতেন বা আমাদের মতো পলিটিশিয়ান হতেন উনি বলতেন যে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আকাশ থেকে ধরে আনবো ফেরেস্তা বাতাস থেকে জিন এনে এই জমিনে এমন ইলেকশন করে দেখাবো যে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ স্মরণ করবে দেওয়ার যে হুদা বাংলাদেশ একজন হুদা ছিল এটা দেখাই দেবো আমি উনি তো আসলে সেই প্রকৃতির মানুষ না উনি যে এটা বাস্তবতা এই দু হাজার আঠারো সালের ইলেকশনে সেটাই বলেছেন তা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এখন নির্বাচনের মাঠটা যেভাবে এলোমেলো হয়ে আছে বিরোধী পক্ষের জন্য এটা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য একটা বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এর কারণটা হলে আপনি দেখুন যে যুক্ত ফ্রন্টে যারা আছেন তাদের রাজনৈতিক পরিচয়গুলো তারা সবাই ব্যারিস্টার পার্থর সাথে একেবারেই একমত যে এরা নিজস্ব অবস্থানে সবারই একটা বিশাল ঐতিহ্য এবং যোগ্যতা আছে আপনি যদি আসমা আব্দুর রফের কথা ধরেন মাহমুদুর রহমান মান্নার কথা ধরেন ডক্টর কামালের কথা ধরেন মোস্তফা মহসিন মন্ত্রীর কথা ধরেন আব্দুল মালেক রতনের কথা ধরেন বি চৌধুরীর কথা ধরেন এমনকি তার ছেলে মাহিবি চৌধুরীর কথা ধরেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে শুধুমাত্র রাজনীতি যদি ধরেন এই শব্দটা আমি এদের কাছে এদের ছাত্র হওয়ার উপযুক্ত আমার এখনও হয়নি কিন্তু বাস্তবতাটা হলো তাদের জীবনের এই রাজনীতির যে পথ সেই পথে এত বেশি এলোমেলো আঁকা বাঁকা পথ তারা সৃষ্টি করেছেন সেই আঁকা বাঁকা পথটা অতিক্রম করে তারা যে জাতিকে একটা সরল পথে নেবেন এই জিনিসটা সম্ভব নয় এখন ধরুন বি চৌধুরী উইথ ডিউ রেসপেক্ট তো উনি বিএনপির সঙ্গে একটা ঐক্য করবেন কিন্তু উনি যখন বললেন যে ওনার সঙ্গে যখন বিএনপির কনফ্লিক্ট হলো ওনাকে যখন সে রেল লাইনের উপরে যখন তাকে আক্রমণ করা হলো খুব অসম্মানিতভাবে তার ঘরে যখন আক্রমণ করা হলো পুড়িয়ে দেওয়া হলো তখন ওনাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে ভবিষ্যতে কি এমন কোনো পরিস্থিতি হবে যখন আপনি বিএনপির সঙ্গে আবার ঐক্য করবেন তো উনি বলছিলেন ওনার ছেলের সহ যে নো নেভার নেভার কখনই এটা হবে না তাহলে যে উনি বিএনপির সঙ্গে আবার যাবেন এই ব্যাপারে ওনার ওই আগের যে বক্তব্য তাকে তো একটা যাত্রীর কাছে বুঝিয়ে বলতে হবে আচ্ছা ডক্টর কামালের কথাই চিন্তা করেন ডক্টর কালকে একটি পত্রিকায় একেবারে শিরোনাম দেখলাম যে আসলে ওনার আর ওইটা চান না বা উৎসাহটা নেই ওদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে আছে আবার ধরেন আসম আব্দুর রব এখন আসম আব্দুর রব জাসুদ করেছেন এখন জাসুদের যে একটা যেখানে আমাদের মইনুদ্দিন খান বাদলের মতো লোক আমাদের সঙ্গে আছে যেখানে হাসান লকিনু সাহেবের মতো মানুষ এরা তো পার্ট অফ দ্য জাসুদ আর একটা খণ্ডিত জাসুদ আসম আব্দুর রব আছেন তো এখন আমাদের কাছে যে ব্যাপার হলো যে উনি ইনু সাহেবকে বাদ দিয়ে আমাদের জন্য কি এমন করতে পারেন অতিক্রম করে করতে পারেন কারণ তার জাসুদের মূল যে থিমটা যদি থ্রি স্টার ধরেন তা টু স্টার তো আমাদের সাথে আছে আবার যদি ডক্টর কামালকে ধরেন যে তাকে যে কারণে ফেমাস ওই একই কারণে অনেক লোক আওয়ামী লীগের সঙ্গে এখন আছে এখন উনরা আমাদের জন্য তারা কিন্তু কোনো থ্রেট না মানে যুক্তফ্রন্ট আওয়ামী লীগের জন্য থ্রেট না কেন তাদের শক্তিমত্তা ক্ষমতার যে বৃহত্তর অংশটুকু সেটা এখনও সরকারি জোটের সঙ্গে আছে আপনি যদি এখন সিপিবির সেলিম ভাই যেতে পারেন যুক্তফ্রন্ট কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যেখানে নুর ইসলাম নাহিদের মতো মতিয়া চৌধুরীর মতো লোক আমাদের সঙ্গে আছে আমাদের কেন সেলিম ভাইকে ভয় পেতে হবে আমি তাকে সম্মান করি কিন্তু তাকে ভয় পাবে না কারণ তার রাজনৈতিক কৌশলের মূল ফ্যাক্টরটা আমার সঙ্গে আছে কিন্তু যে সমস্যাটা যুক্ত ফ্রন্ট নিয়ে যেটা হলো বিএনপির জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে আর বিএনপির জন্য সমস্যা সৃষ্টি করলে আমার এই মুহূর্তে আনন্দিত না হয়ে আমাকে দুঃখ ভ্রাক্রান্ত হতে হবে এই কারণে যে যদি বিএনপির সমস্যা হয় বিএনপি নির্বাচন থেকে পিছিয়ে পড়ে এবং আমরা আবার একটা ভালো নির্বাচন না করতে পারি তাহলে ওই আওয়ামী লীগের যে আগেই বিগত পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের যে বদনামটা আমাদের নিতে হয়েছে এই বদ
এমন একটা সময় আসছে যে আমাদের এখন কায়মনোবাই ব্যাককে নিজেদের অস্তিত্বের সাথে বিএনপি সফলতা কামনা করা হচ্ছে কেউ কেউ বলেন না আচ্ছা আমি জিলু ভাই ভুলে যাব আমি যে জিনিসটা হচ্ছে যে সেখানে দেখেন যুক্ত ফ্রন্টের সঙ্গে এবং বিএনপির সঙ্গে সাম্প্রতিক যে কথাবার্তা হচ্ছে এখানে সন্দেহ সৃষ্টি করার মতো যথেষ্ট প্রবলেম আছে যেমন বিএনপির অ্যাটিটিউড দেখে আমার মনে হচ্ছে যে তারা আনকন্ডিশনালি এদের সঙ্গে একটা ভালো রিলেশনশিপ করতে চাচ্ছে এবং আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে জাতির কাছে এই যুক্ত ফ্রন্টের নেতাদের যে একটা পরিচিত আছে ফেজ ভ্যালু আছে এই ফেজ ভ্যালুটাকে সামনে রেখে বিএনপি এবং জামাত তাদের যে সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং জনপ্রিয়তা আছে এটাকে পিছনে রেখে তারা একটা কিছু করতে চাচ্ছে কিন্তু যুক্ত ফ্রন্টে যারা নেতৃবৃন্দ তাদের কথা ভিতরের ভিতরে কিন্তু দেখেন প্রথমে তারা বলছে যে জামাত কে আনা যাবে না এক গ্রুপ বলতেছে জামাত কেনা যাবে না কিন্তু বিএনপির এই ব্যাপারে কিন্তু কোনো বক্তব্য নেই আবার জামাতে যারা নেতৃবৃন্দ তারা বলছে যে আপনার এটা ওপেন রাখছেন সবার জন্য তারা বিভিন্ন স্ট্যাটাস দিচ্ছে কথাবার্তা বলছে তা আমাদের ছাড়া এইটা ওক্য হয় কি করে তা এই যে এর কন্ট্রাডিকশন এর মধ্যে দেখেন তাদের কিন্তু এদের যাবৎকালে রব ভাইয়ের বাসায় একাধিকবার মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়ে বঙ্গভীর কাদের সিদ্দিক সাহেব ছিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু কাদের সিদ্দিক সাহেব সেখানে আসেননি এবং উনি এটা লেখায় লিখেছেন যে তাকে আটবার ডক্টর কামাল সাহেব টেলিফোন করেছেন কাদের সিদ্দিক বলেছেন তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঐক্য প্রক্রিয়া ডক্টর কামালকে যাকে তারা প্রেসিডেন্ট বানাতে চাচ্ছেন যাকে তারা প্রধানমন্ত্রী বানাতে চাচ্ছেন যুক্ত ফ্রন্টের লোক যুক্ত ফ্রন্ট বলতে আমার মনে হচ্ছে কি জানেন আমার মনে হচ্ছে যুক্ত ফ্রন্টকে আমার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি যুক্ত ফ্রন্ট বাংলাদেশের একটা ফ্রন্ট সেই ফ্রন্ট যদি হয় যেখানে কিছু মানুষজন আছে বা কিছু বড় বড় রাজনৈতিক নেতা এককালে বড় নেতা ছিল বা আজকেও আছে জাতির কাছে তাদের নিজস্ব জায়গায় একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে ওই ফ্রন্ট যদি হয় বিএনপি মনে করে উই আর ইন্টারেস্টেড যে তারা আমাদের সাথে থাকুক এখানে দেড়শো সিট দুইশো সিট স্বপ্ন দেখতে পারে অনেকে আমি প্রেসিডেন্ট হব আমি প্রাইম মিনিস্টার হব এগুলি নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথাও নেই আওয়ামী লীগ সিমস টু বি বিকজ আওয়ামী লীগ একটা পার্সোনাল প্রবলেম আছে ডক্টর কামালকে নিয়ে আওয়ামী লীগ হ্যাজ আ পার্সোনাল কনফ্লিক্ট উইথ ডক্টর কামাল এই কারণে আওয়ামী লীগ এটাকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে আমরা একদমই দিচ্ছি না আমরা নির্বাচন করব কি করব না এটা যুক্ত ফ্রন্টের উপর নির্ভর করে না অথচ আমরা যদি আলাদা নির্বাচন করি যুক্ত ফ্রন্টকে না নিয়ে আর ওদিকে যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচন করে তাহলে যুক্ত ফ্রন্টের কে কয়টা ভোট পাবে সেটা জাতি জানে যুক্ত ফ্রন্টের কে কয়টা ভোট পাওয়ার যোগ্যতা রাখে বাংলাদেশে এটা জাতি জানে আমি যে কথাগুলো বলছি সেটা হলো যুক্ত ফ্রন্টের কথা বলছি আমি বিএনপির কোন কথা জামাত যেখানে আছে তারা সেখানে থাকবেন না দুই নম্বর হলো তাদেরকে দুই বছরের জন্য সরকার এটাই হলো প্রবলেম আমি এটাই পয়েন্ট আউট করতে চাচ্ছে যে তারা নির্বাচনের আসে মাত্র ধরুন সর্ব সাকুল্যে সিক্সটি ডেজ তো ষাট দিন আগে এখন পর্যন্ত যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে কোনটা যুক্ত ফ্রন্ট কোনটা ঐক্য প্রক্রিয়া আমরা অ্যাসারটেন করতে পারছি না এর সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক হবে কি হবে না তাও অ্যাসারটেন করতে পারছি না জামাত থাকবে কি থাকবে না তাও অ্যাসারটেন করতে পারছি না তো এই অবস্থাতে আগামী দিনে যে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যে আমরা জাতিকে উপহার দেব আমরা যে বিশ্বাস করব এখন আওয়ামী লীগ হলে তো বিশ্বাস করা যাবে না কারণ আমরা তো দেশের বাস্তবস্থা হলো যে আকাশে বেলুন উড়লে আচ্ছা এখন আমরা যে আপনি যে পয়েন্টগুলো তুলেছেন যে আমাদের সম্মিলিত বিরোধী দলগুলো সরকারের বিশ দলের বাইরে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো এনটি আওয়ামী লীগ যেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তার এই রকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলেছেন যে পরিস্থিতির কারণে সরকারি দল সহ দেশের কোনো মহল এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ভাবতে পারছে না হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি অ্যান্ড হোয়াট শুড বি হোয়াট হোয়াট প্রথম কথাটা হলো যে যুক্ত ফ্রন্টের যে কথাটা ভাই বললেন যে যুক্ত ফ্রন্টের সাথে হোক না হোক এটা আসলে ম্যাটার করে না আমরা নির্বাচনে যাব কি যাব না বিএনপি নির্বাচনে যাব কি যাব না এটা ডিপেন্ড করে আওয়ামী লীগের উপর নির্বাচন কমিশনের উপর সরকারের উপর সরকার কি পরিস্থিতিতে কি নেগোসিয়েট আমাদের সাথে করে আমাদের যে দাবি দাবাগুলি সরকার আদৌ আমাদের সাথে বসবে নাকি আমাদের সাথে যে সংলাপ করবে নাকি এবং অপেক্ষাকৃত একটা ভালো নির্বাচন করার জন্য এখানে যুক্ত ফ্রন্টের সাথে আমাদের কিছু হলো বা বিএনপির কিছু হলো কি হলো না সেটা নির্বাচনে যাওয়ার জন্য তো সেটা সেটা কোনো প্রতিবন্ধকতা না এটা এটা আলাদা সম্পূর্ণ আলাদা শুধু না এই কথাটা একদমই সত্যি না যে যুক্ত ফ্রন্টের সাথে কিছু হলে কি হবে না হলে কি হবে 
যুক্ত প্রদেশে না হলে বিশদল যাবে বিশদল নির্বাচনে যাবে সেখানে তো কোনো বিশুদ্ধ আগুন নির্বাচনে গিয়েছে যখন চার দলীয় জোট ছিল তখন তার যুক্তফ্রন্ট ছিল না চার দলীয় জোট সরকার সময় আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতা আসলে দুই হাজার এক সালে তো আমি মনে করি না এই কথাটা একদমই রাইট হ্যাঁ তবে যেহেতু দিস আমি যে বলি সেলিং পলিটিশিয়ান ডক্টর কামাল হোসেন বি চৌধুরী সাহেব দিস আর সেলিং পলিটিশিয়ান মানে সে পত্রিকার পেপারে ওনাদের ছবিটা দেখলে মানুষ আগ্রহ করে পড়ে আই এম নট সেলিং যে ইউ ক্যান বাই দেন রাষ্ট্রপতি ছিল অত্যন্ত ক্লিন মানুষ অনেক হয়তো চায় যে বিএনপি তে একটা মুরবি মানুষ আসলে ভালো হতে পারে আমি সে অন্য কিছু আছে আরো অনেক কিন্তু আমি মনে করি যে কোনোভাবে আমরা বিশ দল যারা আমরা যখন আমাদের মিটিং করি সেখানে যুক্ত ফন্ডি আমরা পাঁচ দশ মিনিটের বেশি কথাও বলি না আমরা ভোটের রাজনীতি করবো जोट नेत्री नहीं कथा कथा सत्य ना अनेक आगे कदर सिद्दिकी सहेबर नेत्री कथा डर कमल सहेबर विभिन्न भाव जो स्थापन हो मान्ना भाई साथ विभिन्न भाव जो स्थापित हो प्रथम थे एक प्रचेषा छो जो एक बड़ो प्लैटफर्मे बड़ो कैनवास আমরা একটা করব এবং আমরাও চাই যে এই ধরনের মানুষরা যদি থাকে তাহলে আমরা অনেকেই ক্ষমতা আসলে স্বেচ্ছাচারিতার একটা রূপ আমাদের মধ্যে দেখার যেটা আওয়ামী লীগের মধ্যে এখন বিদ্যমান যে কাউকেই কেয়ার করে না যা ইচ্ছে সেটা সরকার করতে পারে যে যা ইচ্ছে কোনো ব্যালেন্স অফ পাওয়ার তো নেই বিকজ এর সাথে বিরোধী দল তার নিজস্ব লোকরাও সেই ক্যাবিনেটে আছে আমরাও চাই যে সমাজে গ্রহণযোগ্য কিছু ব্যক্তিরা থাকলে অ্যাটলিস্ট আমরা যখন ননসেন্সগুলি করি ক্ষম আমি ভবিষ্যতে করব তখন ওনারা আর কি আমাদেরকে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা চাই যাতে মানুষ মানুষের ভোটটা দিতে চায় এখানে ক্ষমতার ব্যাপার না জনগণ যাকে ভোট দিবে ক্ষমতা আসবে কিন্তু সেটার কোন প্রয়াস ইচ্ছা অভিপ্রায় আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা দেখি না প্লাস আরেকটা কথা রণবি আগে বলেছিলেন যে আমাদের সাথে তো সরকার সংলাপ করছে না আমরা তো সরকারের সাথে সংলাপের কথা অনেকবার বলছি যে আসেন আমরা টেবিলে বসি কথা বলি কিন্তু আমাদের সাথে সংলাপ করবেও না এর মধ্যে আপনি আওয়ামী লীগের আরও কিছু কিছু নেতা আছে আপনি দেখবেন হানড্রেড পার্সেন্ট রিজিট হয়ে গিয়েছেন তো সেখানে আমাদেরও এই ধরনের সিচুয়েশন তখন হয় এখন অনেক কেন রিজিট হয়েছেন সেটা আবার বলেছেন যে এই এই কারণে না অনেকে রিজিট হতে পারে যে অনেকে চাই দেশে যদি মানে পানিটা ঘোলা হয় ওয়ান ইলেভেনের মতো ঘটনা হয় তাদের একটা বেনিফিট হয় এই জন্য অনেক অনেক দেখবেন যাতে বেনিফিট তাদের হবে মানে ধরেন আওয়ামী আবার সংস্কারের খাতা নাম লিখাবে এরকম আপনি দেখেন নাই যে অনেক আবার সংস্কারের খাতা নাম লিখাবে আবার তখন তারা এইটা পাল্টাবে তাদের চেহারাটা পাল্টাবে এরকম তো অনেক সিনিয়র নেতাই আওয়ামী লীগে বলছে বসবই না সংবিধানের এক এক কলম সংবিধানের বাইরে যাব না এরকম অনেকে কথা বলছে বাট আমার কথা চল আওয়ামী লীগ অনেক বড় একটা রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিকভাবে অনেক পরিপক্ক একটা রাজনৈতিক দল আমার মনে হয় সময় মতো আওয়ামী লীগ অবশ্যই সংলাপে বসবে এবং এখানে এমন একটা সিচুয়েশান আসবে যেখানে আমাদের নেত্রী বের হবে এবং অপেক্ষাকৃত একটা ফিল্ড আসবে যেখানে আমরা চাই বাংলাদেশের এমন একটা ভোট হোক যেখানে মানুষ ভোট দিতে পারে এটা আমরা বিশ্বাস করি কোলাম রনি অনেকগুলো দাবি বিএনপির বা বিরোধীয় জোটের পাঁচ ছয়টি দাবি তার মধ্যে দুটো দাবি প্রধান অনেকে মনে করেন যে এই দুটো দাবি মোটামুটি ভাবে পূরণ হলেই হয়তো একটা নির্বাচন জমজমাট নির্বাচন হবে ফলাফল কি হবে টেবিলে হবে না ভোটে ভোটাররা নির্ধারণ করবে সেটি পরের কথা একটি হচ্ছে বেগম জিয়ার মুক্তি আর একটি হচ্ছে সংসদ ভেঙে দেয়া এখন আসলে বর্তমান রাজনৈতিক যে নেগোসিয়েশনটা এটা নির্ভর করে যে কে কখন ক্ষমতার কোন বেরো মিটারে অবস্থান করছেন এখন বাস্তবতা হলো সরকার আপনাদের এখন আপনারা কোন আমরা আমরা এখন সবচেয়ে ইতিহাসের একটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছি কেন কেন হলো যে আমরা মনে করছি যে জনগণ আমাদেরকে ভালোবাসে কারণ আমরা জনগণের জন্য আমরা জনগণ আমাদের জনগণের জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি কি করেছেন আমরা জনগণের জন্য কি করিনি আমরা জনগণের যখন আমরা এসেছি তখন বিদ্যুৎ ছিল না আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছি আমরা জনগণের জন্য রাস্তাঘাট করেছি পুল করেছি ব্রিজ করেছি কালভার্ট করেছি হাসপাতাল করেছি এমনকি বিএনপি যারা লোকজনকে পুড়িয়ে দিয়েছে সেই পুরানো মানুষদেরকে চিকিৎসা দেবার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বার্ন হাসপাতাল আমরা করেছি বিএনপির বিভিন্ন লোকরা পাগল বানিয়ে দিয়েছে পাগল চিকিৎসা করার জন্য আমরা বাংলাদেশের এশিয়ার বৃহত্তম একটা নিউরোলজিক্যাল হাসপাতাল আমরা এখন পাগল তো বলতে গেলে পাগল বানিয়ে বেশিরভাগ লোকই পাগল বানিয়ে দিয়েছে কারণ হলো বিএনপির থ্রি হান্ড্রেড মেম্বার অফ পার্লামেন্ট 
আমরা যারা হওয়ার জন্য ঘুরতেছিল তাদের বেশিরভাগ লোক এখন আওয়ামী লীগের লোক পাগল বানাতে পারে ঘুরছে না ঘুরছে তো 30000 হ্যাঁ 30000 তারপরে যে বিভিন্ন রকম উল্টা উল্টা আসর আসরের কারণে তারাই অভিযোগ করতেছে কেউ বলে 80000 মামলা কেউ বলে 20000 মামলা 10 লক্ষ লোকের বিরুদ্ধে মামলা তো এখন এই কাজগুলো তো সরকার করে না বিএনপি করে তাদের নেতা কর্মীদেরকে তারা ফাঁদে ফেলছে এখন এই লোকদেরকে চিকিৎসা করার জন্য তো আসলে সরকারের সমস্যা এই জন্য সরকার বলছে যে থাক মানে এদেরকে যদি সুস্থ না রাখি তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যাব তা আমাদের হলো কি এখন আমরা দেখেন একটা সময় সাইফুর রহমান সাহেব উইথ ডিউ রেসপেক্ট যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন পিএস পাওয়া যাচ্ছিল না বাংলাদেশে সমস্ত সাংবাদিকরা তাকে যন্ত্রণা দেয় মেরে ফেলো সে বলে আরে পিএস এটা একটা জিনিস হলো পিএস না খাইলে কী হয় আপনি দেখেন গত দশটা বছর বাংলাদেশে কখনো পিএজের সমস্যা হয় নাই ডালের সমস্যা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে আপনার বাইং ক্যাপাসিটি আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকা কলা কত দেখাচ্ছেন আপনার একটা বাসা ভাড়া দিয়ে পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে আপনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে কত দিয়ে থাকছেন ইংল্যান্ডে থাকছেন ঢাকায় থাকেন বাংলাদেশে থাকেন বলছি এর কারণটা হলো ওখানে আপনার বাইং ক্যাপাসিটিটা ওই পর্যায়ে বাংলাদেশে আপনি মনে করেন এই টেলিভিশনের সামনে বলছেন যে দেড়শো টাকা পিঁয়াজ কেজি খাওয়ার মতো বাইং ক্যাপাসিটি আমাদের আছে বাংলাদেশ আছে 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 বাইং ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে এবং এটা আওয়ামী লীগের অবদান আমরা সেটা করেছি আমরা আমাদের মন মানসিকতা চিন্তা চেতনাকে এখন একটা গ্লোবাল পর্যায়ে নিয়ে গেছি আগে আমাদের চিন্তা চেতনা ছিল টেকনাফ কেন্দ্রিক তেতুলিয়া কেন্দ্রিক আমরা বললাম টেকনাফে ওটে করব তেতুলিয়াতে ওটে করব এখন আমাদের চিন্তা চেতনা হলো লন্ডন আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানি এরকম বড়ো বড়ো দেশের সাথে আমাদের যারা গ্রামের লোক টেকনাফের লোক তারা বলতেছে যে আমরা এখন সিঙ্গাপুরের মতো বানাবো আর আমরা এক সময় বলতাম যে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এটা করে ফেলবো ওটা করে ফেলবো তো এখন দেখেন টোটাল বাঙালির যে স্লোগানটা সেই স্লোগানটাতে আঞ্চলিকতাটা বাদ দিয়ে এখন গ্লোবালাইজেশনে আমরা নিয়ে গেছি এরপর আপনি দেখেন আমাদের পোশাক পরিবর্তন হয়েছে আমাদের আমি দেখেন এই যে আপনার এখানে যে যে কোর্ট টাই পরে আসছে আমি আমার মামা পার্থ যে কত সুন্দর যে আপনি একটা রুমাল সে দিয়ে রাখছে আপনি এই টক শোতে দেখেন আমি তো পারলাম আমি আপনি এই টক শোতে দেখেন আপনি হয়তো আরম্ভ করছেন দশ বছর আগে ব্যারিস্টার পার্থ যে কোর্ট পরে আসতেন তার কোটের স্টাইল এবং এখনকার স্টাইল ইস ফার বেটার এখন আজকে বিরোধী দলের থেকে এই অবস্থা হ্যাঁ বিরোধী দলে থাকে তার এই অবস্থা এটা ইস আ ডেভেলপমেন্ট অফ ইকোনমিক্স ইস আ ডেভেলপমেন্ট অফ ইকোনমি এখন এটা শেখ হাসিনার অবদান সে স্বীকার করুক না আপনি পাবেন না আপনি আগে আপনি আরো 5 মিনিট সময় দেন আগে নিবে নমিনেশন কনফার্ম আপনি দেখেন আগে যে জিনিসটা হলো সে আইফোন ব্যবহার করতো না আজকে সে আয়ের দেখলাম তার হাতে আইফোন এবং সে বলছে যে উইদাউট আইফোন হ্যাঁ একটা মানুষকে সমাজে তাকে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে তাকে এবং এখন দেখেন এত কিছুর পরে গত সাত আট বছর রাগ করে হোক অভিমান করে হোক ব্যারিস্টার পার্থ আইফোন ব্যবহার করেনি কারণ উনি যদি ব্যবহার করেন আইফোন তাহলে সরকারের বদনাম হবে বলে ব্যারিস্টার মানে তার বাইং ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে কিন্তু আট বছর পরে তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে হিয়াস বড় আইফোন ফলে কি হচ্ছে ফলে সে কি হচ্ছে এরকম কিছু তার ব্যক্তিগত আচরণ এবং দেখেন এত কিছুর পরে দেখেন এক সময় তিনি গুলশানে ছিলেন সেখান থেকে এখন বাড়ি ধারা ডিপ্লোম্যাটিক জোনে গিয়ে নিজস্ব সে বাড়ি করতেছেন আমার অবস্থা সেম আমি এক সময় একটা পারিবারিক বাড়িতে ধানমন্ডিতে ছিলাম এখন আমি নিজস্বভাবে বড় কিছু করে চিন্তা করছি এভাবে প্রত্যেকটা লোক না আমি একটু বলতেছি না যার যার অবস্থানে ইকোনমিক আমরা ডেভেলপমেন্ট যদি না হতো তাহলে হতো আপনি দেখেন ঢাকা শহরে কত ফাইভ স্টার হোটেল হচ্ছে একের পর এক ফাইভ স্টার হোটেল হচ্ছে তো এটা তো সরকারের একটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আপনি অস্বীকার করেন বা না করেন আপনি মার্কেটে দেখেন যে মানুষের যে অ্যাভারেজ ফুড খাবারের চাহিদা তারপরে মানুষের যে ড্রেস আপ মানুষের কথাবার্তা ফার্নিচার তার তার টেলিভিশনের মেক আপ গেট আপ আজ একটা সময় বাংলাদেশের সিআরটি টেলিভিশন যে বড় বড় বাক্সওয়ালা যে টেলিভিশনগুলো কোথাও আপনি পাবেন না এখন সব হাই ফাই টেলিভিশন ব্যবহার করছে গ্রামের অজ পাড়া গায় কম্পিউটার ল্যাপটপ আইপ্যাড আইফোন এটা একেবারে এমন কোনো সব জায়গাতে চলে করে ফেলেছেন তো ভোটারদের কাছে কি বলবেন কি মানে এগুলোই বলবেন যে এইগুলো এগুলো হলো কি আমাদের ভুল তো আমরা তো এগুলো বলবোই তার সাথে সাথে ফেসবুক হয়েছে আপনার সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে বিরোধী দলগুলো যেমন আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে আমাদের লোকও তো এভাবে আমাদের হ্যাঁ আমাদের লোকগুলো প্রচার করছে আমরা প্রোপাগান্ডা করি না তো এইরকমভাবে ভোট চাওয়ার ভোট পাওয়ার মতো হান্ড্রেডস নয় মিলিয়ন্স অফ এলিমেন্ট মানে লক্ষ লক্ষ এটা যেমন একটা সুবিধা আর যারা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে তাদেরকে বা প্রতিপক্ষ কারা আছে সেটাও কিন্তু এই ফেসবুকের কল্যাণে ধরতে সুবিধা সবই বুঝছে অর্থাৎ মানুষ এখন মানুষ আমরা আমরা সরকারের সফলতা হলো আপনি সাদা এবং কালো রাত এবং
जोटगतर <laughs> ट्रेंडी <laughs> 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 राजशाही मंत्री It's a civil war. Your system failed. Our, 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 प्रब्लेम की विद्युत कर फाइव हंड्रेड पार्सेंट विद्युत दाम बढ़ाना भाई बोलो ग्लोबल अवश्य ग्लोबल है क्यों ग्लोबल है ना बिकज आज के आजिज खान साहेब ग्लोबल थार्टी फोर्थ बिलियन इयर हो गए सिंगापुरे दुई बचर मध्य कम्पानी खुले सिंगापुरे जे अच्छा तो बांगलेश नय पार्सेंट विद्युत मालिक तरह कम्पानी दुई बचर मध्य क्यों हम लक्ष कोटी टाक अपनी पाचार कर दीचन विदेशे बेगमगंज हो गए कैनाडाते कोटी कोटी टाक मईदीन खान आलमगीर साहेबर मत लोक मानुषारा फ्रीडम स्पीच दीडम बरशाले ढुकान आगामी क्यों बेर 
আমার কথা হলো রনি ভাই রসা রসা অনেক কথা বলতে পারে অনেক কথা বলতে পারে অনেক কিছু বলতে পারে সুট টাইয়ের এখনও যদি আজকে দুই হাজার সালে রনি ভাইয়ের যদি বাংলাদেশে বস্ত্রহীন মানুষ খুঁজতে থাকে আর মনে পড়ে কেউ যদি জিন্সের প্যান্ট পরা মানে আমরা উন্নয়ন করেছি এটা আমাকে মনে করে দেয় ভার্সাই প্যালেসের রানির কথা ফ্রান্সের যে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন উনি তো ইতিহাস কুরুক্ষেত্র এই ক্ষেত্রে ওই ক্ষেত্রে অনেক বলে আমি একটু ছোট্ট দিলাম ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের সময় এরকম রানিরে বলেছিল যে দে ইস নো উইট দেস নো ফুড বলেছিল কেক খেতে বলো উনি এটাও জানতো না যে কেকের দাম কত রনি ভাই জাতির সামনে বললো যে দেড়শো টাকা পেঁয়াজ খাওয়াবে এবং এটা নাকি নর্মাল এই দেশের মানুষের বাইং পাওয়ার আছে কোন শ্রেণীর মানুষের আছে কারা আছে আমরা জানি না তো আমার প্রশ্নটা হলো জনগণ ভালো আছে না খারাপ আছে এটা অত্যন্ত আপেক্ষিক একটা কথা বাংলাদেশে তো এখন খুব দ্রুত গতিতে ধনী আরো ধনী হচ্ছে ধনী আরো ধনী হচ্ছে আন্তর্জাতিক তার মানে কি নিশ্চয়ই বাকিরাও হচ্ছে না না ধনী যখন ধনী তো হবেই আমরা তো জানি কারা ধনী হচ্ছে এখানে তো সেকেন্ড কথা নেই আমি বলছি যে দেশ যখন নিম্নমায়ের দেশ থেকে মধ্যমায়ের দেশ হচ্ছে দেশ যখন একটা উন্নয়নশীল দেশে পরিণত শুনেন এই দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে শুধুমাত্র গার্মেন্টস আর গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ওনারা যে ফোন কারেন্সি রেমিটেন্স আছে আর দিন দূর যারা কাজ করেন আর যারা এই রাজনীতিবিদ এই আপনি দেখেন আর পত্রিকায় দেখেন না বড় বড় মেম্বার অফ পার্লামেন্টরা ব্যাংকে ফেলেছে এই যে ফার্মার্স ব্যাংকে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলছেন যে আমার পরিবেশের টাকা নিয়ে ফার্মার্স ব্যাংকে ফেলেছে খুব আপনি একদিন ডাকলেন ওনা এটা এগুলি এখন নর্মাল এগুলি এখন আমার জানি কেন মনে হয় আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা সামাজিকভাবে একটা অবস্থান হয়ে গিয়েছে বা একটা মানে অ্যাটিটিউড হয়ে গিয়েছে না করাপশন ইজ নো প্রবলেম করাপশন ইজ পার্ট অফ ইট তো সেগুলি বাদ কিন্তু আপনি দেখেন আপনি উন্নয়নের কথা বলছেন ঢাকা ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ঢাকা সিরিয়ার পর ঢাকার অবস্থান আপনি আপনি ট্রাফিক নিয়ে কথা বলেন আপনি আপনি জ্যাম নিয়ে কথা বলেন আপনি যানজট নিয়ে কথা বলেন এবং চুপ আপনি কোনো কথা নাই এই যানজট এক জায়গা থেকে এক জায়গায় তিন ঘন্টা লাগে পরিবেশ নিয়ে আপনি কথা বলেন আপনি কোন কোন সিরিয়ালে চলে আসছেন আপনি চিফ জাস্টিস রাত্রেবেলা দেশ থেকে ভেগে চলে যাচ্ছে আপনি কিছু করতে পারছেন না আপনার বাংলাদেশের অবস্থা হচ্ছে জুডিশিয়ারি ব্রোক্রেসি সব জায়গা থেকে থাকিয়ে দেখেন শুনেন এখানে বসে বসে আমি অনেক কথাই বলতে পারি গভর্নমেন্ট দশ বছর ক্ষমতায় থাকলে উন্নয়ন তো হবেই কোনো না কোনো উন্নয়ন হবে কোনো না কোনো ভালো এমপি তো আছেন কোনো কোনো ইচ্ছা আছে কিন্তু আমার কথা হলো এমনভাবে করাপশনের অ্যাটিচিউড এবং রাজনীতি না করতে করতে অগণতান্ত্রিক চর্চা এমন নিচ লেভেল পর্যন্ত চলে গিয়েছে যে আপনি অবাক হতে হবে না বিএনপি কে বাদে না আওয়ামী লীগের কয়টা মন্ত্রী এমপি আছে এলাকাতে তাদেরকে বলছে যে না আপনি আসতে পারবেন অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছেন মন্ত্রী যেতে পাচ্ছেন না এলাকাতে আওয়ামী লীগের পেপার খুললে আমরা দেখছি তো চেন অফ কভার নেই অর্থমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলছে এত তারিখ নির্বাচন আমার ভাই হবে আমি মন্ত্রী থাকব ইট ইস ইভেন নো যে এটা তার প্রগেটিভ না যে যার মতো কথা বলছে তো আমার মনে হয় যে এই কথাটা একদমই সত্যি না আওয়ামী লীগ হয়তো বলার জন্য বলে আওয়ামী লীগ নিজে বিশ্বাস করে না যে আওয়ামী লীগের ভোট আছে হ্যাঁ দশ বছর ক্ষমতায় থাকলে অনেকে অনেক উন্নয়ন করতেই পারে না করতে পারে কিন্তু উন্নয়ন একটা জিনিস কত আমি ওনাকে যেহেতু প্রশ্ন করেছি আপনাকে করতে চাই যে মোটামুটি না 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 হ্যাঁ আমি 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 বলেছি তিরিশটা আপনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে বাট আমি মনে করি তারা কত আমি মনে করি না যে আপনারা বলতে আমি এখন পর্যন্ত বিশ দলীয় জোর বলছি দেখুন এটা একদমই কোনো পলিটিক্যাল আনসার না যে আমি বলবো সংখ্যা দিয়ে আমি সত্যি না আমরা ওইভাবে হিসাব কোন সময় করি না কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থান এই আওয়ামী লীগ এত শক্ত আওয়ামী লীগকে কেউ সরাতে পারবে না যেই ছাত্ররা নেবে গেল উই ওয়ান জাস্টিস সবাই আওয়ামী লীগের নড়ে চলে গেল এই দেশের রাজনীতি এক রাত্রে পরিবর্তন হয় এক রাতে আজকে যাকে আপনি কনফিডেন্ট দেখছেন আপনি হঠাৎ মনে করবেন না সে নো মোর কনফিডেন্ট এই দেশের ইতিহাস আপনি টেনে দেখেন না না কিন্তু এক রাতে যেগুলো পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো তো ধরেন সেনা অভ্যুত্থান না আমি বলছি ভোটের হিসাবও এক রাতে পরিবর্তন হতে পারে এটা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না বাংলাদেশে হেফাজত ইসলামের উপর আওয়ামী লীগের যে অত্যাচার ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে তার পরবর্তীতে আপনার মনে নেই গণজনমঞ্চের উত্থান যখন ছিল তখন এমন একটা ভাব ছিল আমরা দেশে এক্সিস্টই করি না বিশ দল বা বিএনপি এক্সিস্টই করে না তারপর হেফাজতের পরে আবার যখন পাঁচটা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হলো আওয়ামী লীগ মনে করেছিল সব তো আমাদের পক্ষে পাঁচটাতে হেরে হেফাজত কে আপনি টানছেন হেফাজত এখন সরকারের বড় হেফাজত সরকারে থাকতে পারে কিন্তু লক্ষ কোটি মুসলমান যখন দেখেছে রাত্রেবেলা কি হয়েছে সেই সময় সেই ভোটগুলি হুজুর সাহেব যেও যদি বলে তাতেও লাভ হবে না আমি যা দেখেছি বা এরকম লক্ষ কোটি মুসলমান যা দেখেছে ওই দিন রাত্রে কি হয়েছে কান ধরে ওঠানো বসানো ওটি উনি যে তোর ক্ষমা চেলে লাভ হবে না আর উনি সরকারের সাথে বসে আতাত করলেও লাভ হবে না আমি এটাই বলবো দেখুন
আমরা চাই একটা সুন্দর ধারার রাজনীতি দেশে ফিরত আসুক সেই আনার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই এখনো রাজনীতি কলকাঠি আমাদের সিনিয়র যারা ওনাদের হাতেই আমরা চাই যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এমন একটা নির্বাচন দিয়ে যাক এমন একটা ধারা দিয়ে যাক যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও দশ পনেরো বছর সম্মানের সাথে ইতিহাস যখন লিখে সম্মানের সাথে ওনাদের কথা মনে করবে আমার এতটুকুই আমার এটা এবং এটা চেলে দুই দলই করতে পারে ধন্যবাদ আসলে বেশ পার্থ নর্মালি উত্তেজিত হন না কিন্তু আজকে কি কারণে যেন আমি একদমই উত্তেজিত না ইউ আর স্মাইলিং সো আমি আমি কনফিডেন্ট পাচ্ছি কথা বলার জন্য বাট উনি যখন কথাবার্তা বলছিলেন তখন এতটা উত্তেজিত এবং এতটা আমি শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম যে দেখি দেখি তার তার এই তার এই বিস্ফোরণটা না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র সৌন্দর্য মন্ডিত হবে না তো আই ওয়াজ এগার ওয়েটিং ফর দ্য বিউটি অফ ডেমোক্রেসি আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তো আসলে আমাদের দেশের যে মানুষ নয় সারা পৃথিবীতেই মানুষ নেগেটিভ কথা শুনতে ভালোবাসে এরপরে মানুষ প্রশংসা করার সেইতে মানুষের সমালোচনাটা মানুষ বেশি পছন্দ করে এবং আপনি দেখবেন যে আপনার যারা আপনজন আছে আপনি অবাক হয়ে যাবেন আপনি সংবাদের চাইতে আপনার দুঃসংবাদ ওই আপনজনের কাছে এটা বিরাট সুসংবাদ তাদের নিকট এখন এইটা হলো একটা আমাদের ন্যাচার তা আমরা এই যে আমি এই টেবিলে বসে যত বাস্তবতার কথাগুলো বললাম সরকারের পক্ষে এখন দেখা যাচ্ছে সবাই বলবে যে না ওনার সাহেব সামনে ইলেকশান আসছে নমিনেশন পাওয়ার জন্য তেলবাজি করতেছে এতকাল এক ধরনের কথা বলছে এখন এক ধরনের কথা বলছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আবার বেশি পার্থ যে কথাগুলো বলছেন সেই কথাগুলো নেগেটিভ হওয়ার কারণে সে আরে বাবা বাপের ব্যাটা হিরো সরকারি দলে থেকে আমাদের একটা বাস্তবতাটা হলো যে দশটা বছর কাজ করার ফলে যে পজিটিভ জিনিসগুলো আমরা করে ফেলেছি সেই পজিটিভ দিকগুলো গ্রহণ করার জন্য যে মাইন্ড সেট আপ দরকার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যেটা আছে সেই মাইন্ড সেট আপটা আমাদের দেশে এখনও গড়ে উঠেনি এটা আমাদের সরকারি দলের জন্য একটা বড়ো ভীতির কারণ এবং একটা বড়ো যে কোনো সরকারি দলের জন্য কিন্তু একটা একটা যাকে বলে একটা থ্রেট ইটস এ ওয়ান সর্ট অফ থ্রেট যে মাইন্ড সেট আপটা নেই ভালো কাজের আর অন্যদিকে যদি ব্যারিস্টার পার্থ যে মন্দ কাজগুলোর কথা বলে এটা তো অস্বীকার করার উপায় না আমাদের শেয়ার মার্কেটের সমস্যা হয়েছে ব্যাংকের সমস্যা হয়েছে যে অভিযুক্ত লোকদের কথা বললেন তাদের ব্যাপক অভিযোগ আছে কিন্তু সরকারের যে বিশাল সফলতা সেই সফলতার তুলনায় এর পার্সেন্টেজ কত খুব অল্প এত নগণ্য কিন্তু যা হয় ময়লাগুলো কি হচ্ছে যখন উত্তপ্ত হয় সোসাইটি উত্তপ্ত হয় তো আপনি দেখবেন যে জিস্টগুলো দ্য গুড থিংস গুড এলিমেন্টস ওটা নিচে চলে যায় আর ময়লাগুলো উপরে চলে আসে আর যখন ঠান্ডা থাকে পরিস্থিতি কুল থাকে তখন ময়লা কোথায় থাকে নিচে থাকে হ্যাঁ তো তেমনি দুধের স্বর ভাসতে থাকে যখন দুধের স্বর কি আবার গরম হয়ে যায় তখন ময়লাগুলো উপরে উঠে যায় তো এখন রাজনীতির মাঠ যত বেশি উত্তপ্ত হবে তত বেশি সরকারের যে এই যে ত্রুটি বিচ্ছুতিগুলো যেটা ব্যারিস্টার পার্থ বললেন এগুলো সামনে চলে আসে এবং এগুলোই আসলে আমাদেরকে ফেস করতে হচ্ছে কিন্তু আমরা কনফিডেন্ট যে আমরা উনি যে কথাগুলো বললেন সেগুলো অস্বীকার করছি না এগুলো বা আমরা অ্যাভয়েডও করছি না কিন্তু আমরা এগুলোকে গ্রহণ করে আমরা যে কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে এই ত্রুটি এবং বিস্তৃতি সত্ত্বেও আমাদের যে সফলতা আমাদের যে সফলতা আমাদের যে সফলতা সফল হওয়ার যে ইচ্ছা শক্তি অদম্য ইচ্ছা শক্তি আমাদের যে ব্যক্তিগত সততার যে পার্সেন্টেজটা এটা অতীতের যে কোনো সরকারের তুলনায় বেশি আপনি যদি ধরেন যে বর্তমান ক্যাবিনেটের কথা চিন্তা করেন বর্তমান ক্যাবিনেটে আমাদের যে মন্ত্রীদের যে সততা অসৎ মন্ত্রী কতজন আছেন সৎ মন্ত্রী কতজন আছেন বিএনপির ক্যাবিনেটে কতজন ছিলেন এরশাদের ক্যাবিনেটে কতজন ছিলেন আমরা মনে করি আমরা এখন বেটার পজিশনে আছি আপনি পার্লামেন্টে যদি ধরেন এমপিদেরকে যদি ধরেন কতজন বিতর্কিত আছেন কতজনের গুড ইমেজ আছেন আমি মনে করি গুড ইমেজের সংখ্যা বেশি তো এই সব দিক মনে করে আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে বিশ্বাস করি এবং কনফিডেন্টলি বিশ্বাস করি যে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ভোট হলে আমরা ভোটের মাধ্যমেই বিএনপিকে পরাজিত করে পুনরায় ক্ষমতা আসতে পারবো তবে ব্যারিস্টার পার্থ সব শেষে যে কথাটা বলছেন আমি সেই কথাটার সঙ্গে একমত যে আমরা ওখানে উনি বা আমি এখানে আছি আমরা টেলিভিশনে এসে কথা বলি পত্র পত্রিকায় গেলে খেলাখেলি করি অবশ্যই আমাদের অডিয়েন্স আছে কিন্তু আমরা এই রাজনৈতিক দলগুলোতে এখনও ঠিক সেই নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যেতে পারেনি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা আছেন তাদের জন্য একটা মেসেজ হলো যে তরুণরা আমরা যারা আছে আমরা কিন্তু আসলে একটা ফেয়ার পলিটিক্স চাচ্ছে এবং দেশের মানুষ এটা ফেয়ার পলিটিক্স চাচ্ছে কাজেই সেই ফেয়ার পলিটিক্স জায়গা যদি আসতে হয় তাহলে এক পক্ষকে কিন্তু এটা ছাড় দিতে হবে আপনাদের সঙ্গে যে তরুণরাই আসলে কতটা ফেয়ার 
तरुण कम जे तुलन बृद्धरा ज्ञान विमुख हो गए से तुलन तरुण ज्ञान विमुख कम जे तुलन बृद्धरा आशाहत हो पड़े विछाना चले गए तरुण कई तरुणरा जो चाची मतलब एक राजनीति कैमन परेश आसुक जी परेशे जरा सिनियर पलिटिशियान तक के जो आप दुर्नीतर अभिजोगे असहाय भावे जेलखाना जेते ना देखी तक के जो आप निर्तित होते ना देखी तक के जो आप राष्ट्र कर्मकर्ता कर्मचारी का परिस्थिति प्रेक्षा पर करुणा भिक्षा करते ना देखी हमें चाहिए ता माथार मुकुट हुए माथार तज हुए आजीवन थकून इतिहास पाथाय स्वर्णाक्षरे माथार मुकुट हुए दर्शक अनुष्ठान शेष प्रान इतिम्य सम्पर्क अपना लिखते पेंट डाके एम एल एस एम एसर मध्यम इंटरनेट हमारे अफिशियल वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया से जब पेज रहे हैं से पेजे आप मतमत रखते आपनारे मतमत अनुष्ठान तृत्य मात्रा आपनी देते पाबीन आप्रदीप बृहस्पतिवार और शुक्रवार बांग्लेश समय रात दो सोमवार सकाल साढ़े एगारो और शुक्रवार दोपहर एक देखें आमंत्रण रिले तृत्य मात्रा पर अपनी सामाजिक जोाजुग मध्यम फेसबुक और सरसिटी देखते पेंट फेसबुक एक् तृत्य मात्रा लाइव स्ट्रीमिंग हो पर्व सह पुरो पर्वगू देखार जो तृत्य मात्रार संगे जुक्त थार जो अनुष्ठान सम्पर्क जानवर जो जो समय भिजिट करते हैं तृत्य मात्रा डट कम फेसबुक गुगुल प्लस टूटार और यूट्यूब तृत्य मात्र जो पेज गुरु रहा है से सब पेजगू से बैरिस अंदाली ब्राह्मण पार्थ मिस्टर गोलाम असंख्य धन्यवाद अपने आलोचना अंश ने जो दर्शक दो जन तरुण राजनीतिक कथा बिलें नाना विषय नहीं निवाचन नहीं मूलत आलोचना हो दोजे एकजुन कथा ये निश्चित हवा जाए निवाचन ठीक ठाक मत समय मत है एक भलो निवाचन एक शांतिपूर्ण अवस्थार मध्य दिए देश जाए आलोचनार मध्य ये इस जनगणी एखे राजनीतर एकम्र नियमक शक्ति नए राजनीतर आो अनेक रकम शक्ति आज देशर भेतरे देशर बहरे सेगल को विवेचनार मध्य नीते हैं सरकार अनेक आशादी एवं एक हिसाब ही पेलम सरकारी दल सबक संसद सदस्य का कत आसन तरा पे पर आर बिोधी पक्षर जिन नेता आर्स एम एक्ट धारणा पा गया है जो निवाचन जदि ठीक ठाक मत है तो हमें जनगण एम जगह नहीं आज के क्षमत बसा से खान फिर आसा मूलधारा अनेक कठिन हो दाड़े सब मिलिए एक अस्थिरता अनिश्चयतार मध्य ही बांगलेश आज ये काटिए तुलते हैं काटिए ना तुलले आसले शेष पर्त देशर भोगानी देश में मानुषर भोगानी गणतंत्र एक दुर्विश अवस्था जेमन है जरा खिलाधूलार मध्य आजे खूब एक भलो थकबें रेहाई पा से क्यों बला जा समय थकते हमार मन अनेक एनाफ इज एनाफ समय थकते सब ही सचेतन हवा दरकार जी करा दरकार से ता कर रखते चाहिए एन पर्त दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सवार शुभकामना